Radio Tirana mit seinem Programm in deutscher Sprache. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Sie empfangen das deutsche Programm von Radio Tirana von Montag bis Samstag auf unserer Internetseite www.rti.rtsh.al sowie um 17 Uhr bis 17.30 Uhr auch auf der Kurzwellenfrequenz 3985 kHz. Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm heute am 17. September. In dieser Sendung hören Sie zunächst unsere Nachrichten. Und zum Schluss laden wir Sie zu unserer Sendereihe Antworten auf Hörfragen ein. Hier ist Radio Tirana. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Tirana. Das albanische Gesundheitsministerium teilte mit, dass es in den letzten 24 Stunden 5723 Personen getestet worden sind. Die Testung diagnostizierte 942 Infektionen. 238 in Tirana, 75 in Pier, 64 in Doras, 70 in Skodra, 39 in Lesa. Die Infektionen wurden fast im ganzen Land diagnostiziert. Leider haben in den letzten 24 Stunden 6 Covid-19-Patienten ihr Leben verloren. In der gleichen Zeitspanne sind 834 Personen genesen. Im Krankenhaus werden im Moment 206 Covid-19-Patienten behandelt. 34 befinden sich in einem schweren Gesundheitszustand, so heißt es in einer Presserklärung des Gesundheitsministeriums. Tirana der albanische Premierminister Dirama hat die Idee auf dem Balkan verteidigt und gesagt, es sei kein Spiel Serbiens oder eine russische Verschwörung, um Russland wieder zu beleben oder vom Welt in die EU aufzuweichen. Das sind große Geschichten, sagt Dirama, als er dem Parlament das Programm seiner Regierung vorstellte. Der Herr Rama ermöglicht uns, die Initiative auf dem Balkan selbst den Essel aus dem Schlamm zu ziehen und darauf zu warten, dass ein weiter 20-Jähriger geht. Es ist ein weiterer Mechanismus, um den Aufbau europäischer Institutionen in unseren Ländern zu beschleunigen. Der Open Balkans ist für Menschen nicht stundenlang über die Grenze warten wollen. Wir haben den Banken bauen, die heute die größten Dinosexporteure in der Region sind. Ist für Touristen, die nicht stundenlang anstellen wollen, ist für Arbeitnehmer, die in einem anderen Land einen besseren Job finden wollen und sich nicht mit Visa beschäftigen wollen. Uns interessiert nicht, wie viel Serbien gewinnen wird, sondern wie viel Albanien gewinnen wird. Unterstrich Rama. Tirana. Die US-Botschafterin Rikim traf mit Mitgliedern des Verfassungsgerichts zusammen. 
Eine Reaktion. Die Frau Kim, das ist die USA, auf eine vollständige Zusammensetzung der Verfassung. Als das Verfassungsgericht seine Arbeit wieder aufnahm, ging ich in die Gerichte zu hören. Es ist entscheidend, dass das Verfassungsgericht im Einklang mit seinen Anzeigen weiterhin mit Integrität und Unabhängigkeit urteilt. Wir arbeiten mit den entsprechenden Institutionen zusammen, damit das Verfassungsgericht eine Vollmitgliedschaft erhält, erklärte Frau Kim. Tirana, der Exekutivdirektor der Albanischen Agentur für Investitionsentwicklung, Sokornano, hat in einer Sitzung Lea Ansayer, ein neuer Mitglied der Handelskammer von Bagdad und Direktor des Investitionszentrums MIAG und Yahia Farvati, Vertreter der Handels- und Industriekammer Arabien Albanien, empfangen. Das Treffen fand im Rahmen der Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Irak und Albanien statt. Während des Treffens wurde über den Schwerpunkt von AIDA bei der Unterstützung von Investoren und Möglichkeiten zur Durchführung weiterer Treffen diskutiert, die als Brücke zwischen albanischen und irakischen Unternehmen dienen, teilte die Albanische Agentur für Investitionsentwicklung mit. Die Parteien werden weiter Kommunikation zur Fortsetzung der Zusammenarbeit und Konkretisierung der Projekte stehen. Tirana, der EU-Erweiterungskommissar Oliver Wahe, unterstrich die Bedeutung der Botschaften der Präsidenten der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen in ihrer jährlichen Rede zur Lage der Europäischen Union vor dem EU-Parlament. Wichtige Botschaften von von der Leyen die EU und unsere Nachbarn auf dem Westbalkan werden gemeinsam immer stärker sein. Ebenso in der Region in diesem Monat wird ein starkes Signal für unser Engagement für den Beitrittsprozess aussenden. Das sind wir allen jungen Menschen voll, die an eine europäische Zukunft glauben, erklärte Wahe in seiner Antwort. Und wir werden auch weiterhin in unsere Partnerschaften mit all unseren Nachbarn investieren. Und der Verstärkung unseres Engagements in der östlichen Partnerschaft über die Umsetzung der neuen Mittelmeeragenda bis hin zur weiteren Arbeit an verschiedenen Aspekten unserer Beziehungen zur Türkei, erklärte der EU-Erweiterungskommissar. Deshalb erhöhen wir unsere Unterstützung durch Investitionen und unseren neuen Wirtschaftsplan, der etwa ein Drittel des BIP der Region ausmacht weil eine Investition in die Zukunft des Westbalkans eine Investition in die Zukunft der EU ist, betonte der EU-Erweiterungskommissar Wahe. Tirana Der albanische Verteidigungsminister Niko Pelesche hat während der Sitzung zur Abstimmung der neuen Regierung das Verteidigungsprogramm vorgestellt. Pelesche erklärte, dieses Programm basiert auf unseren Überlegungen zum langfristigen Verteidigungsansatz 2030 und die Prioritäten der nationalen und kollektiven Verteidigung sowie des Managements verschiedener externer oder internen Situationen zu erfüllen. All dies im Vorjahr bei Stellen der Tatsache, dass der Belize macht auf das Motto der zukünftigen Verteidigungsambitionen und der Initiative um ein Teilen der Schwertkräfte aufmerksam. Das Programm wurde in Wiesel der Veränderung der Stellen und regionalen Sicherheit umfasst. Bedrohungen der nationalen Sicherheit als symmetrische Bedrohungen, wir erwähnen hier die durch Covid-19 verursachte Pandemie, den Klimawandel, unsere historische Naturphänomene, Terrorismus, Einwanderung auf die Grenze Europas und so weiter, erklärte Pelesi. Der Schwerpunkt des Programms ist es, eine Kraft zu sein, die sich dem unvorhersehbaren interaktiven Unskalierung stellt, die proaktiv auf die Situation reagieren und in der Lage sein kann, auf eine Vielzahl von Szenarien zu reagieren. Die wichtigsten Säulen, die der Wahl des Verteidigungsministeriums während dieses Mandats unterstützen werden, sind der konzeptionelle Rahmen im Bereich Sicherheit und Verteidigung, der überprüft und mit aktuellen Trends und zukünftigen Herausforderungen aktualisiert wird. Modernisierung und Verbesserung der militärischen Infrastruktur, Aufbau und Konsolidierung einer zentralen 
und regionalen Katastrophen schützen ist. Zusammenarbeit mit engen Verbündeten in Friedens- und Krisenzeiten, erklärte der albanische Verteidigungsminister. Tirana. In Albanien beginnt am 27. September das neue Schuljahr für alle öffentlichen und privaten Schulen. Die albanische Regierung hat beschlossen, die Schulbücher für die Schülerinnen und Schüler bis zur 9. Klasse kostenlos zu geben. Daraus profitieren 280.000 Kinder, die in der Hand auch gute Lehrbücher von Oxford, Pearson und Cambridge haben werden, so erklärte der albanische Regierungschef Ediano im Parlament. Tirana. Die Albaner haben den 79. Jahrestag der Konferenz von Pesa gefeiert. Am 16. September 1942 versammelten sich im Dorf Pesa bei Tirana Vertreter der Kommunistischen Partei und der Nationalen Front für einen gemeinsamen Kampf gegen die Besatzungskräfte. Es war das wichtigste Ereignis für die Vereinigung der Albaner im Kampf gegen die Nazi-Faschisten im Zweiten Weltkrieg. An der heutigen Zeremonie hat der Oberbürgermeister der Hauptstadt der Jubiläte der unter anderem erklärte, dass diese Konferenz ein Zeichen für Zusammenarbeit und Solidarität ist. Wir haben im Höhepunkt des Kampfes gegen die Besatzungskräfte und die Befreiung des Landes Juden aufgenommen. Vor dem Zweiten Weltkrieg war in Albanien nur 200 Juden in unserem Land. Am Ende des Zweiten Weltkrieges waren 2000. Und jetzt haben wir Afghanen aufgenommen, erklärt Herr Villier. Tirana. Der albanische Staatspräsident Rebecca hat den bekannten spanischen Tenor Placido Domingo mit dem Orden Lieder des Ganzenberg Oberdeins gehört. Domingo hat bei der Eröffnung des Nationalen Opern- und Balletttheaters und nach fünf Jahren Schlussung wegen der Restauration gemeinsam mit der weltbekannten albanischen Sopranistin Romanila Yao das albanische Publikum besucht. Die Interpretation von Placido Domingo ist unvergesslich und eine Inspiration für die albanischen Sängerinnen und Sänger, erklärte der albanische Staatspräsident Hilemeda. Soweit eure Nachrichten. Hören Sie nun die Donnendeda mit dem Lied weiter. Schallert. Sie empfangen Radio Tiana täglich von Montag bis Samstag auf unserer Internetseite www.rti.rtsa.de sowie um 17 Uhr bis 17.30 Uhr auch auf der kurzen Frequenz 3185 Kilo. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute die elektronische Post, durch die elektronische Post und durch den normalen Postweg gehalten. 
Reinhard Wertfall, unser Freund und Stammhörer, schreibt uns diesmal unter anderem. Liebe Freundin Diana, heute ist vielleicht der letzte Sommertag hier an der deutschen Ostseeküste für uns unnormal warm bis heiß. Anbei einige Fragen. Wie betrachtet man das Anschauen der albanischen Sportler bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio und den Paralympics in Tokio durch die Verantwortlichen in der Region? Gibt es eigentlich vor der Programme für die Kinder in der Schule, oder die sich später für den Leistungssport entscheiden können? Wie ist der Sport an sich nicht bei den Kindern in den Tischen erwachsen? Hier unsere Antwort. Liebe Reinhard, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wie wir es schon berichtet haben, hat er dann an den Olympischen Spielen in Tokio mit einer kleinen Delegation der Genome. Sie wurde nicht nur von dem Olympischen Komitee von Albanien, sondern auch von der Atlas Diana unterstützt. Nicht nur moralisch, sondern auch finanziell. Der Gewicht selber und der Athletin Luisa Giga macht eine gute Präsentation in Tokio. Der Fußball ist der populärste Sport bei Bayern. Das heißt aber nicht, dass sich die anderen Sportarten wie Volleyball, Basketball, Bergsteigen und so weiter nicht entwickelt haben. In den Bayern gibt es bei den Schulen Sportklasse je nach der Begabung der Kinder. Die meisten spielen Fußball. Bei den Paralympics waren keine Bayern dabei. Für die Förderung des Sports bei den Kindern und den Schulen hat die neue Regierung zwei separate Stellen errichtet. Das Ministerium für Schulbildung und Sport zum ersten Mal in der Bayern-Schulstätte und das Ministerium für Jugend und Kinder. Einer der Fragen ist nur, welchen Stellenwert hat der Umgang mit den Menschen und den Samen bei den Erkrankten in den albanischen Familien? Ja, und so. Albanien hat ein duales Gesundheitssystem, das aus öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäusern besteht. Es gibt ein Gesetz, das finanzielle und Betreuungsunterstützung für diese Kranken vorsieht. Wer schwer krank ist, wie die Krebskranke wird im Krankenhaus behandelt. Die Kosten übernimmt der Staat. Diejenigen, die auch in der Familie behandelt werden können, bekommen eine finanzielle Unterstützung vom Staat und eine Betreuung von einem Familienmitglied. Das waren unsere Antworten auf eure Fragen für heute, in der Hoffnung, dass Sie einen guten Anfang hatten. Hören Sie nun Andre und Steffi Prifty mit dem Lied Die Nachricht. Massage.
不了内心，多闹弯腰行礼，不断，不切得意。这些举动都都跟太阳马上中央的叫喊，这都是我们他们的主角。从错地里有生，后来后来到中原，成为最高峰的成就。还有。Diana Horton Sian is in the window to spray. When I see another program would get paid, I will see Radio Diana Morgan Gita. This morning, we will see another scooter of the hearing.